Welcome back sa ating every page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Alam nyo ba, may part sa mismong civil service exam na mga sampo siguro na mga word problems na kahalintulad nito ba na maraming babasahin. Pero, yun pala, madali lang siyang isolve. Medyo nakakalito lang ng konti kapag maraming babasahin. So, relax lang. wag lang kayong matakot when it comes to mathematics. Now, let's read number three. Leonard helped make a wizard costume for a school play. He used 5.75 feet of ribbon for the wizard staff. Then, Leonard used 11.75 feet of the same ribbon to decorate the wizard's robe. If Leonard used uh, 10 pesos and 50 centavos of ribbon in all, how much did the ribbon cost per foot? So, unang-una, i-add natin yung mga ginamit nito, 11.75. I-align yung mismong decimal na yan. 5 plus 5, and this is 10 carry 1, so this is 15 carry 1, 7. So this is 17.50 or 0.5 feet. Now, yung tanong, how much did the ribbon cost per foot? So therefore, ito yung pang-divide sa mismong itong 10.50 or 10.5 na i-divide natin sa 17.5. Ma'am, bakit mo hindi sinali yung zero? Pariho lang din. Huwag mo na isali yan. Remember, kapag example, uh, 1, 2, 3, point four zero 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 pariho lang yan sa point four lang. Pariho lang din kung gusto mong uh, point four zero zero pariho lang din kung ganyan. I Ignore mo na ba? Pag yung zero ay after mismo sa decimal yung pinaka nasa right side. So, pwede mo na i-erase yan. Pariho lang din yan siya. So, ngayon yung decimal na lahat ng mga pang-divide natin dapat maging whole number yan siya. So, itong decimal i-move natin once to the right side. Kung nag-move tayo ng once, ganun din ang gagawin natin dito sa loob. Mag-move tayo ng once pero i-align natin sa taas. Ngayon, ignore mo na yung mga decimal na yan. 105, ilang 175 ba yan? Kulang, so magdagdag ka ng isa pang zero. So, 1,050, ilang 175 ba yan? Six. Six times 175, and this is 1,050. So, zero na yan siya. We have point six. Nasaan yan siya? Letter B. 60 centavos. Per foot. Next, number four. On Monday, 356 students went on a field trip to Lucina Park. All six buses were filled. Eight students had to travel in a van. How many students were in each bus? Yung mga kalintulad nito ay minsan nang lumabas sa mismong civil service exam. So, ano bang ibig sabihin nito? Ano yung mga given? Yung given dito, 356 daw yung mga estudyante. Sa 356, merong 8 na students na sumakay ng van. So, i-minus natin yan siya. So, this is for a 348. Yung 348, sila lahat yung sumakay sa bus. Now, yung bus, anim lahat yan siya. Yung tanong naman, how many students were on each bus? Therefore, ito ay i-divide natin ng 6. Divide tayo. 348 divided by 6. Si 34, may limang 6 yan siya. 5 times 6 and this is 30. So, minus natin yan. Bring down natin si 8. 48 divided by 6. And this is 8. 8 times 6, 48. Therefore, ang each bus merong 58 na students. So, ang sagot dito, letter D. 
Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.